hello students how are you so in this lesson we are going to talk about the author first and the title of this lesson is deep water and the author is william douglas born in 1898 1898 to 1980 okay he was born on he was born in man minnesota after graduating with a Bachelor of Arts in English and Economics, he spent two years teaching in high school in Yakima. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. Douglas was a leading advocate of individual rights. He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. The following excerpt is taken from Of Men and Mountains. Of Men and Mountains by William Douglas. It reveals how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. Notice how the autobiographical part of this lesson is used to support his discussion of fear. So about the author, we will talk about William Douglas was born in 1818 and in 1918 he left this world. He was Bachelor of Arts in English and Economics in two subjects. He was Bachelor of Arts in two subjects. एंड उन्होंने अपने ज़िंदगी के जो दो साल थे वो टीचिंग के तौर पर गुजारे थे यकीमा नाम के जगह पर हाई स्कूल में पढ़ाते थे और वो पढ़ाने से इतने ज़्यादा मतलब उस टीचर टीचिंग से वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गए थे और इसलिए उन्होंने लीगल करियर को अपनाया उनकी मुलाकात फ्रैंकलिन डी रोजेवेल्ट से होती है जो कि इंडिया जो जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे हैं उनके साथ उन्होंने रहा वहाँ पर उनको मतलब एज ए एडवाइज़र के तौर पर उनको जॉब मिली थी और वो जो कोर्ट में जो उन्होंने 36 सिक्स ईयर्स यानी छत्तीस साल उन्होंने कोर्ट में एज ए चीफ जस्टिस और एज ए जस्टिस उन्होंने सर्विस दिया था और 1975 में 1975 में वो रिटायर्ड हुए थे उनकी लिखी हुई एक किताब है ऑफ मैन एंड माउंटेंस और उस किताब से लिया गया उस मतलब एक्सेप्ट ई एक्स सी ई आर पी टी एक्सेप्ट और एक्सट्रैक्ट और एक्सेप्ट और एक्सेप्ट एक्सट्रैक्ट दोनों का मीनिंग एक ही होता है जिसका मतलब किसी बड़े बुक से कोई चीज़ को लेना ठीक है ना जिसको टेक आउट कह सकते हैं आप एक्सेप्ट इज टेकन फ्राम ऑफ मैन एंड माउंटेंस किताब उनकी किताब है ऑफ मैन एंड माउंटेंस एंड ये किताब में दिखाया जाता है कि विलियम डगलास कैसे एक दफ़ा मरने मरते मरते बचे थे स्विमिंग पूल में डूबने से ठीक है और वो बात करते हैं कैसे उन्होंने पानी का जो फेयर था जो हाइड्रोफोबिया है उसको पर उन्होंने कैसे कंट्रोल हासिल किया और इसमें हम देखेंगे कि उनकी जो ये पार्ट है ये ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है इसलिए वो हमेशा आपको मिलेंगे आई आई फर्स्ट पर्सन नरेटिव में ये लिखी गई है ठीक है सो दैट इज़ एनफ अबाउट द ऑथर नाउ वी आर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पार्ट द द एग्जैक्ट द मेन टेक्स्ट बट बिफोर दैट वी हैव टू नोटिस दिस वर्ड्स द फर्स्ट वर्ड इज ट्रेचरस ट्रेचरस मीन्स धोखाबाज होता है ट्रेचरस मीन्स बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है ठीक है ट्रेचरस सब्जी वुड माई प्राइड सब्जी का मतलब होता है कंट्रोल करना किसी पर जीत हासिल करना जिसको ट्रियम्फ बोलते हैं टी आर आई यू एम पी एच ट्रियम्फ सब्जी का मतलब ट्रियम्फ ओके फ्लैल्ड एट द सर्फेस फ्लैल्ड मतलब तैरते रहना फ्लोट फ्लैल्ड ओके फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सलमन सलमन एक फिश का नाम है ठीक है सलमन एक फिश का नाम है उसके उसकी शिकार करना फिशिंग करना मिस एडवेंचर एक्सीडेंट एंड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क बॉब का मतलब होता है मतलब दिखना पॉप अप जिसको हम लोग बोल सकते हैं पानी में कॉर्क के तौर पर नीचे से ऊपर की तरफ आने को बॉब कार्टन ऑफ लाइफ फेल जिंदगी का जो पर्दा है वो गिर जाता है मतलब मौत ठीक है कार्टन ऑफ लाइफ फेल बैक एंड फोर्थ एक्रॉस द पुल पुल के आगे पीछे और आगे ठीक है बैक एंड फोर्थ एक रोज द पुल तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सी ने एक बहुत अच्छा काम किया कि उसने इस टेक्स्ट में यूज़ हुए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे लिए न्यू हो सकते हैं उन सारे वर्ड्स को एक जगह लिख दिया है ठीक है और 
सिर्फ वर्ड्स ही नहीं लिखा है बल्कि उसको फ्रेज के साथ भी लिख दिया है कहेंगे आप देखिए सब्ड्यूड माई प्राइड वो सब्ड्यू असल वर्ड था माई प्राइड तो सबको पता है बट उसने क्यों क्यों लिखा है फ्रेज में क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं जब किसी वर्ड को हम फ्रेज के साथ जब किसी वर्ड को हम एक्सप्रेशन के तौर पर याद करेंगे तो वो हमको बोलने में ज़्यादा इजी होता है इसलिए कहा जाता है कि आप लोग वर्ड मीनिंग याद ना करें बल्कि उस वर्ड से रिलेटेड जो आपका एक्सप्रेशन हो जो उससे रिलेटेड कुछ मतलब सेंटेंस हो उस सेंटेंस के कुछ पार्ट को आप याद रखें एक्सप्रेशन को याद रखें ना कि उसके जो वर्ड्स दिया हो उसको याद करें वर्ड मीनिंग याद करने से कुछ खास फ़ायदे नहीं होते हैं ठीक है नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेसन इट हैड हैपन वेन आई वॉज टेन और एलेवन ईयर्स ओल्ड मैं दस ग्यारह साल का था जब ये ये मेरे साथ हुआ आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम मैंने इरादा कर लिया था मुझे तैरना है देर वॉज द पुल एट द वाई एम सी एन यकीमा यकीमा में वाई एम सी ए नाम का एक पुल था वाई एम सी ए का फुल फॉर्म आप बताएंगे ठीक है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे वाई एम सी ए का फुल फॉर्म क्या होता है दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी ओके वाई एम सी ए ने मुझे ऑफर किया क्या कि अच्छा मौका है आप सीख लो स्विमिंग द यकीमा रिवर वो स्ट्रेचरस सबको पता था यकीमा बहुत ही डेंजरस है आज तक किसी के साथ वफा नहीं की है सबको डिबोती है डिबोती रहती है मदर कंटिन्यूली वॉन्ड अगेंस्ट इट माँ हमेशा माना करती थी नहीं जाना वहाँ उसके करीब भी मत जाना एंड केप्ट फ्रेश इन माय माइंड और मेरे माइंड में भी क्या करती थी वो हमेशा इस चीज़ को बात को फ्रेश रखना चाहती थी ठीक है द डिटेल्स ऑफ इच ड्रॉनिंग इन द रिवर हमेशा ये खबर दिया करती थी हमको ठीक है But the YMCA pool was safe. It was only two or three feet deep at the shallow end, and while it was nine feet deep at the other. किनारे पर शैलो एंड जो था किनारे पर एक किनारे पर दो या तीन फीट गहरा था लेकिन दूसरे किनारे पर नाइन फीट गहरा था वो The drop was gradual, and I got a pair of water wings and went to the pool. ठीक है मुझे क्या मिला मुझे पानी में तैरने के लिए जो wings मिलते हैं ठीक है water wings वो दो जो वो एक जोड़े मिले मुझे और मुझे मतलब पूल के अंदर में दाखिल हो गया ठीक है आई हेटेड टू वॉक आई हेटेड टू वॉक नेकेड इन टू इट एंड शो माई स्किन लेग्स बट आई सब्ड माई प्राइड एंड डिड इट मुझे ये पसंद नहीं था कि मैं नंगे पैर या नंगा होकर मैं उस पूल में जाऊं और मैं अपने पैरों को दिखाऊं स्किन लेग्स क्योंकि मैं बहुत ही पतला था और पतला होने को ऐसे मुझे बहुत शर्म आती थी कि मैं अपने स्किनी लेग्स को कैसे दिखाऊं उनको बट आई सब ड्यूड लेकिन मैंने उस पर काबू पा गया किस पर माय प्राइड जो मेरे अंदर एक प्राइड था एंड डिड इट और मैंने वो किया जो मुझे करना था From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. शुरू से ही मुझे पानी से नफरत थी Had an aversion. मैंने भी phrases को expressions को uh, highlight किया है आप उस पर भी खास ध्यान दें और उसको याद कर लें Had an aversion को हम लोग uh, ऐसे कह सकते हैं having an aversion to. किसी चीज़ से नफरत होना I'm having aversion to. Okay. I had an aversion to the water when I was in it. This started when I was थ्री or फोर years old. जब मैं तीन या चार साल का था तब मुझसे नफरत हो गई थी इस पानी से क्यों And father took me to the beach in California. California के बीच पर मुझे पापा मुझे ले गए थे And he and I stood together in the surf. और हम दोनों के दोनों in the surf. उस बीच के किनारे जो सर्फ होता है जो झाग होते हैं जो पानी का झाग होता है उसमें हम दोनों खड़े थे आई हंग ऑन हिम टू हिम आई हंग ऑन टू हिम मैं उनको पकड़े हुए था मैं उन पर लटके हुए था एंड येट द वेब्स नॉकड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी वेब्स आया और मुझे ढाया और मुझे बहा कर ले गया आई वॉज बड़ी डिन वाटर बड़ी डिन वाटर मैं डूब गया था मैं दफन हो गया था पानी में माई ब्रेथ वॉज गोन मेरी सांसें ख़त्म हो चुकी थी आई वॉज फ्राइट एंड मैं डरा हुआ था फादर लव्ड जबकि मेरे पापा मुझ पर हंस रहे थे बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट लेकिन टेरर तो मेरे दिल में था एंड एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेब्स वो जो फोर्स था वेब्स का वो ओवर पावरिंग था और उसका डर मेरे दिल में समा गया था कब समाया था जब मैं तीन या चार साल का था कहाँ पर समाया था कैलिफोर्निया में समाया था मैं किसके साथ था अपने पापा के साथ था माई इंट्रोडक्शन टू द वाई एम सी ए स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टर स्टेड चाइल्ड फेयर्स 
मेरा इंट्रोडक्शन वाई एम सी एम स्विमिंग पूल में हुआ और मेरा वो जो डर था अनप्लेजेंट जो मेमरीज था वो रिवाइव कर गया दोबारा जिंदा हो गया रिवाइव कर गया एंड स्टेड और क्या हुआ मेरा जो बचपन का जो फियर्स था वो हिल गया दोबारा बट इन अ लिटिल वाइल लेकिन थोड़ी ही देर में इन अ लिटिल वाइल थोड़ी ही देर में आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस मैं पूरे कॉन्फिडेंस को गैदर किया जमा किया मतलब मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हो गया एंड आई पेडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स और फिर मैंने वाटर विंग्स लिया वॉचिंग द अदर बॉयज़ दूसरे बच्चों को देखा जैसे वो कर रहे थे वैसे मैं भी किया आई एम ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम और मैं सीखा बाई एपिंग कॉपी करके बाई एपिंग एपिंग मतलब बंदरों की तरह जो कॉपी किया जाता है दैट इज़ बाई एपिंग दैम एंड आई डिड दिस टू और थ्री टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज एंड वो जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वर्ट वन ही वेन द मिस एडवेंचर हैपेंड मैं इसको दो तीन बार किया अलग अलग दिन पर किया शुरू शुरू में मुझे बहुत अच्छा लगा शुरुआत में मुझे आसान लगा ठीक है और कुछ ही दिनों में मतलब इन द वोटर एंड वेन द एड मिस एडवेंचर हैपन और उसी वक्त मेरे साथ मिस एडवेंचर हुआ ठीक है आई वेंट टू द पुल वेन नो वन एल्स वॉज देयर मैं पुल गया मैं उस पुल पर गया वाई एम सी ए पुल में गया नो वन एल्स वॉज देयर कोई नहीं था वहाँ द प्लेस वॉज क्वाइट प्लेस खामोश शांति थी वहाँ द वॉटर वॉज स्टील पानी भी शांत था एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज अ बाथ टब वो जो नीचे था जो बॉटम था जो गहराई का जो नीचे जो टाइल्स लगे हुए थे वो भी साफ दिख रहे थे जैसे कि बाथ टब साफ दिखता है आई वॉज टीमिड मैं तो डरा हुआ था अबाउट गोइंग इन अलोन मैं उसमें अकेले दाखिल होना नहीं चाहता था सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पुल इसलिए मैंने पुल के किनारे बैठ गया टू वेट फॉर अदर्स मैं दूसरों का इंतजार करने लगा कि जब तक कोई दूसरा नहीं आ जाता तब तक मैं क्या करूँगा मैं वेट करूँगा I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. एक 18 साल का हट्टा कट्टा नौजवान आया, bruiser आया और आया बहुत ही लंबा चौड़ा था वो. Okay. He had thick hair. उसके बाल घने थे. उन्हें chest उसके उसके जो बाल थे chest के वो घने थे. And he was a beautiful physical specimen. Right hand क्या खूब लिखा है. Beautiful physical specimen. एक नमूना था खूबसूरत फिजिक का फिजिक वो फिजिक्स नहीं बल्कि फिजिक बॉडी का विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स उसके जो मसल्स थे वो रिपलिंग थे बहुत ही मजबूत थे हट्टा कट्टा था एंड ही येल्ड और वो चिल्लाया क्या चिल्लाया है स्किनी हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ट स्किनी है कैसा रहेगा तैरने में चलो तैर कर देखते हैं हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ट With that he picked me up and tossed me into the deep end. मुझे उठाया और फेंक दिया I landed कहाँ फेंका Into the deep end. वो जहाँ नाइन फीट गहरा था ना वहाँ फेंका I landed in a sitting position. मैं जो लैंड किया वो बैठे हुए पोजिशन में गया Swallowed water पानी को निगला And went at once to the bottom. Bottom एकदम नीचे चला गया At once. फौरन गया एंड आई वॉज फ्राइटनेड मैं फिर डरा हुआ था बट नॉट येट फ्राइटनेड आउट ऑफ माई वीट्स लेकिन इस बार मैं वीट्स से नहीं डरा हुआ था बल्कि मैं इस बार कॉन्फिडेंट था कि मैं बाहर निकल जाऊँगा मैं वैसे नहीं डरा हुआ था जैसे कि मैं जब तीन साल या चार साल का था जिस वक्त वो जो डर थी वो ऐसा डर नहीं था ऑन द वे डाउन जब मैं नीचे जा रहा था आई प्लान मैंने प्लानिंग किया वेन माई फिट हीट द बॉटम जब मेरे पैर बॉटम पर जाकर हीट करेंगे आई वुड मेक अ बिग जम्प मैं बहुत जोर बड़ा मतलब अ बिग जम्प मैं एक जम्प लूँगा कम टू द सर्फेस सर्फेस पे आ जाऊँगा लाइफ लेट ऑन इट मैं उस पर लेट जाऊँगा एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल और फिर मैं उस पुल के किनारे पैडलिंग करूँगा ये कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर बट वाट हैपन टोटली अगेंस्ट इट सीम द लॉन्ग वे डाउन ऐसा लगा कि मैं बहुत लंबा रास्ते पर मैं एक लंबे सफ़र पे हूँ मैं नीचे जा रहा था तो जा रहा था दो नाइन फीट वो मोर लाइक नाइन थी ऐसा लग रहा था कि वो नाइन फीट नहीं था वो नब्बे फीट था 90 फीट थे एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट अभी तो मैं बॉटम में पहुंचा भी नहीं था तब तक ऐसा लग रहा था मेरा फेफड़ा फट जाएगा बट वेन माई फिट हीट बॉटम जब मेरे पैर बॉटम को जाकर हीट किया आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ मैंने पूरे स्ट्रेंथ को एक जगह समन किया मतलब पूरे कलेक्ट किया गैदर्ड किया ठीक है मैंने समन का मतलब तो बुलाना होता है आई कॉल्ड लेकिन यहाँ समन मतलब जमा करना होता है पूरे एनर्जी को एक जगह जमा किया एंड मेड वॉट आई थाट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स और मैं वही किया जो मैं सोचा था क्या जंपिंग किया अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स आई इमेजिन 
आई उड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कोर्क मैं इमेजिन किया था कि मैं जैसे कॉर्क होता है पानी में आसानी से डूबता नहीं है वैसे ही मैं सरफेस पे आ जाऊँगा इंस्टेड आई केम अप स्लोली जबकि इंस्टेड हुआ क्या कि मैं बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आया आई ओपन माई आईज एंड सो नथिंग मैं अपनी आँखें खोला और देखा क्या देखा नथिंग कुछ नहीं बट वाटर लेकिन पानी ही पानी देखा नथिंग बट वाटर मतलब पानी ही पानी देखा वाटर दैट हैड अ डी येलो टिंग टू इट टिंज टू इट पीला कलर का पानी देखा डटी देखा गंदा पानी आई ग्रो पैनी की मैं और डर गया I reached up as if to grab a rope, and my hands clutched only at water. मैं ऊपर गया as if ऐसा जैसे कि एक मैं मुझे लगा कि मैं मतलब to grab a rope मुझे रस्सी मिल जाएगी मैं उस रस्सी को पकड़ लूँगा My hands clutched only at water. मेरे हाथों में रस्सी नहीं आया बल्कि पानी ही पानी आया Clutched. I was suffocating. I tried to yell, but no sound came out. Then my eyes and nose came out of water. फिर मेरे आँखें और मेरे नाक बाहर आए But not my mouth. लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया I फ्लेल्ड at the surface. I फ्लेल्ड at the surface of the water. मैं पानी उस पानी के सरफेस पर at the surface of. On the surface of नहीं राइटर ने at the surface of को ज़्यादा पसंद किया ठीक है ना At the surface of the water. पानी के सरफेस पर मैं फ्लेल्ड फ्लोटिंग कर रहा था स्वेलोड पानी पिया चौकड मेरा गर्दन मेरी आवाज़ अंदर चौकड हो गया था ठीक है ना आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप मैं अपने पैरों को ऊपर लाना चाहता था बट दे हंग एज डेड वेट्स लेकिन मेरे पैर ऐसे परे हुए थे ऐसे जैसे कि डेड वेट्स होते हैं पैरालाइज एंड रिजिड अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर अ ग्रेट फोर्स बहुत बड़ी फोर्स थी जो मुझे नीचे की तरफ खींच रही थी फिजिक्स की बात करें तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स थी आई स्क्रीम्ड मैं चिल्लाया बट ओनली द वाटर हर्ड मी लेकिन मेरी आवाज़ सिवाय पानी के कोई किसी ने नहीं सुनी आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल और फिर मैं स्टार्ट किया दोबारा मैं उसी बॉटम की तरफ रवाना हो गया मतलब मेरी जर्नी मेरी लंबी जर्नी फिर शुरू हो गई दो दूसरी बार मैं डूब रहा हूँ आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेन डाउन मैंने पानी पर क्या किया स्ट्राइक किया जब भी मैं नीचे जा रहा था तो मैंने पानी पर स्ट्राइक किया एक्सपेंडिंग माय स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइट मेयर फाइट्स जैसे कि हम लोग बहुत ही बुरे सपने जो देखते हैं और उस सपने में बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं किसी तरह उस सपने से बाहर आ जाएं उतनी कोशिश मैंने भी किया था एन इरेसिस्टेबल फोर्स ऐसा फोर्स जिस पर काबू नहीं पाया जा सकता आई हैड लोस्ट ऑल माई ब्रीद मेरी सांसें ख़त्म माई लंग्स एक्ड मेरे फेफड़े दर्द कर रहे थे माई हेड थ्रोब्ड मेरा सर थ्रोब दर्द महसूस कर रहा था आई वॉज गेटिंग डिजी मैं बेहोश होने वाला था बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटी लेकिन मुझे वो स्ट्रेटी याद था आई वुड स्प्रिंग फ्राम द बॉटम ऑफ द पुल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सर्फेस मुझे याद था कि मुझे कैसे कॉर्क के तौर पर कॉर्क के जैसे मुझे सर्फेस पर आना है आई वुड लाइफ फ्लैट ऑन द वाटर मैंने पानी पर लेट गया स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स अपने बाजू से मैंने बार बार कोशिश किया अपने हाथ पैर मतलब हरकत में रखता था एंड थ्रेश विथ माई लेग्स और मैंने अपने पैरों को भी थ्रेश किया मतलब धक्का दिया पुश देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ ताकि मैं आसानी से उस पुल के किनारे पे जाऊं और आसानी से मैं बच जाऊं मैं ये सारा काम किया बट वाट हैपन टू मी आई वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड लेसली आई ओपन माई आईज मैं अपनी आँखें खोला नथिंग बट वॉचर विथ ए येलो ग्लो सिवाय पीला पीला पानी के मुझे कुछ दिखता नहीं था डार्क वाटर काला पानी भी दिखा दैट वन कुड नॉट सी थ्रू जिसके जिसके जिसे जो ट्रांसपेरेंट नहीं था कि मैं उस पार देख सकूं, दैट वन कुड नॉट सी थ्रू उस पानी से मतलब कोई देख नहीं सकता उस साइड दूसरे साइड ओके एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज मी उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ and then sheer stark terror seized me terror that knows no understanding phir kya hua bahut hi large bahut hi bada bahut hi matlab sheer theek hai na terror jo hai wo mujhe apne kabze mein le liya seizing matlab mujh pe mujhe apne kabze mein le liya terror that knows no understanding wo dar jiska koi samajh nahi tha नो अंडरस्टैंडिंग नहीं समझाया जा सकता टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग टेरर दैट नोज नो कंट्रोल वो डर जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड टेरर वो ऐसा डर था जो किसी को समझाया नहीं जा सकता था ओनली वही समझ सकता था हु हैज़ नॉट 
हु जो एक्सपीरियंस किया हो वही समझ सकता था टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट आई वॉज श्री कैन अंडर वाटर मैंने पानी के अंदर चिल्लाता रहा चीखता रहा क्या हुआ आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर मैं तो पानी के अंदर पैरालाइज हो गया था स्टिफ सख्त हो गया था रिजिड टाइट हो गया था विद फियर डर से ऐसा जैसे कि मुर्दे हो जाते हैं इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन मेरे अंदर जो स्क्रीम्स था जो मैं चिल्लाता था जो मैं चीख पुकार करता था ऐसा लगता था वो भी जो है फ्रोजन हो गए हैं जम गए हैं ओनली माई हार्ट सिर्फ मेरा दिल एंड द पाउंडिंग इन माई हेड और मेरे सर का जो पाउंडिंग था ठीक है यही दो जिंदा थे वही मुझे कहते थे दैट आई वॉज स्टिल अलाइव कि मैं अभी भी जिंदा हूँ एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन और उसी डर के बीच इन द मिडस्ट ऑफ उसी डर के बीच अ टच ऑफ रीजन मेरा कुछ अकल आया क्या आया आई मस्ट रिमेंबर टू जंप वेन आई हिट द बॉटम फिर मुझे याद आया कि मुझे जंप करना है एट लास्ट ये थर्ड टाइम है आई फेल द टाइल्स अंडर मी टाइल्स मेरे पैरों के नीचे महसूस हुआ माई टोज रीज आउट एज इफ टू ग्रैप दैम ऐसा लगता था कि मेरे जो टोज थे मेरे जो अंगूठे थे पैरों के अंगूठे जो थे टोज जो थे वो पकड़ लेंगे उस टाइल्स को आई जम्प्ड विथ एवरी थिंग आई हेड और थर्ड टाइम मैंने पूरे एनर्जी के साथ जंप किया बट द जंप मेड नो डिफरेंस लेकिन उस जंपिंग का कोई फ़ायदा नहीं हुआ द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी अभी भी मेरे अगल बगल पानी ही पानी था आई लुकड फॉर रॉप्स मैंने रस्सी ढूंढा आई लुकड फॉर लेडर्स मैंने रस मैंने सीढ़ियाँ ढूंढी आई लुकड फॉर वाटर विंग्स मैंने पानी के विंग्स ढूंढा नथिंग बट वाटर लेकिन मुझे मिला क्या सिर्फ पानी अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी ऐसा लगता था कि वो जो येलो वाटर था वो मुझे पकड़ लिया था जकर लिया था स्टार्क टेरर टू कैन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो जो डर था वो एक बिजली की तरह मुझे अपने कब्जे में ले लिया था एंड आई शुक एंड ट्रैम्बल विथ फ्राइट और मैं अपने आप को हिलाता था ठीक है और मैं ट्रैम्बल्ड मैं बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रहा था विथ फ्राइट डर से कांप रहा था मैं शिवरिंग हो रहा था माय आर्म्स उडंट मूव मेरे जो बाजू थे वो नहीं मूव कर रहे थे एंड माय लेग्स उडंट मूव मेरे पैर भी मूव नहीं कर रहे थे आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प मैंने हेल्प के लिए पुकारा टू कॉल फॉर मदर और सिर्फ मैंने पानी में आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प मैंने हेल्प के लिए पुकारा मैं अपनी माँ को भी पुकारा टू कॉल फॉर मदर नथिंग हैपेंड कुछ भी नहीं हुआ जो होना था वो हो चुका so this lesson has been decided you know i have decided to uh, to to divide this lesson into two parts so this is the first part first part is completed uh, for the next part you must visit uh, you must watch the next video uh